This afternoon, itutuloy ko po yung tinishare ko po last week because for me, ito po yung isa pong magandang pag-aralan ng bawat isa. Ikakabuti po ito pag natuto po kayo. If I would ask you one question, ano ang number one concern mo ngayon sa buhay mo? Kung meron kayong tatay, ano kaya number one concern niya sa'yo? O kung meron kang anak, ano ang number one concern mo sa iyong mga anak? Kung ako tatanungin nyo bilang isang pastor, Pastor Uriel, kung kayo ang pastor ng dulos, what is your number one concern? You know, we need to ask this question because not everybody is concerned about what I'm about to share. Okay? Binabanggit ko po ito kasi nakita ko marami mga tao nagsasuffer, they were devastated because they failed to be concerned on this. Okay? Kapag nakakita po kayo ng isang tao na punong-puno ng trouble, usually ito po yung dahilan. So kung may share ko po itong topic na ito sa bawat isa, I pray that it might help you. Okay? Kung makikita nyo lang po yung importance nito, kung maging concern nyo ito, malaking bagay po ito. Okay? Now listen, do you know na si Lord may concern din sa atin? As much as your parents probably must have, might have concern over your life, or probably you have concern over your life, lalo na po ang Panginoon. What is God's concern? Or you can ask, what is your parents' concern over your life? Or siguro kung gagawin mong personal, ano ba dapat ang ating concern sa ating life? If God is concerned about our life, anong particular na concern na Lord? You want to know that? I, I, I realize ang number one concern ng Diyos at dapat natin maging concern yung ating maturity. Say that word, maturity. Come on. Ang daming mahayos na buhay Maraming gaganda ang buhay kung mararating lang ng isang tao yung kanyang maturity. In fact, much trouble of our life comes from our immaturity. Yan po ang katotohanan niyan. Kapag ang isang tao ay mature at pinahaba mo, pinatagal mo, ako po ay pastor tatlong taon, pag nakakita ako ng tagadulos at nakita ako na mumuhay ng immaturity, wala akong magawa sa pagkat iniisip ko ganito. Nako, hindi niya nakikita yung dulo, kakapahamak niya. Alam niyo po ba ang number one concern ng ating Panginoon sa ating lahat ay matransform tayo into the likeness of our Lord Jesus Christ. Yan po ang number one concern niya. Your maturity is equivalent to Christ's likeness. Your maturity is equivalent to life transformation. Yan po yung equivalent noon. So, pag hindi po nababago ang buhay nyo, hindi ka nagmamature. Kapag hindi ka nagiging Christ-like, you are becoming like someone else. So, when was the last time na ang maturity mo ang number one deep concern mo? Nagawa mo ba to na ang maturity mo ay mas concerned sa trabaho mo? Ang maturity mo ay much more concerned sa iyo kaysa sa sweldo mo. Your maturity becomes more important than your daily food. Your daily activity. Are you concerned about your maturity? Bilang tatlumpung taong pastor po, for the last 30 years, the moment I find someone na wala pong concern sa kanyang spiritual maturity, lagi pong napapahamak. Later, I will share to you why I say that. Because para sa akin, kung makukonvince ko kayo sa hapong ito, napahalaga ninyo ang inyong spiritual maturity para kung na kayong tinulungan mabuhay sa mundong ito. And without that spiritual maturity at hindi kayo ko nahimok na lumago sa inyong buhay pananampalataya, I was not able to help you. Because your growth, your maturity, not just affect your life, but it affects other people. If you are an immature student, it affects your life, your studies, and your relationship with your parents. If you are working in an office and you are immature, it affects your work, your job. It affects the place where you work. So talaga nakikita ko malaking bagay itong maturity na hindi natin to 
dapat baliwalain. Kasi marami siya, masyadi pong maraming naapektuhan. Again, your maturity affect others. You am, your immaturity, immaturity affects others. Look at Colossians 1.28. In the book of Colossians chapter 1, verse 28, babasahin ko po. We proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone mature in Christ. Balikan natin ulit para mabasa natin po. Colossians 1.28. Okay? Sa Colossians 1.28, pwede ba mo yun? Okay? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone, sabi po dito, fully what? Mature in Christ. Apostle Paul, number one concern is this passage. Basahin natin ha, daan-daan. He is the one we proclaim and then we admonish and teaching everyone. Tinuturuan namin, tinuturuan natin ang bawat isa, sabi ng Bible. Siyempre, nagbabible study sila sa mga iba-ibay. Meron silang gathering, may katulad siguro ganito rin. Tinuturuan sila. With all wisdom, ang sabi ng Bible, na ang goal ng pagtuturo, yung goal ng pagsisell group, paglalive class, school of leaders, yung goal ng PID nyo, sabi ng Bible, so that we may present everyone. Hindi sinabing, so that may, 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 may we present few people. No, everyone. Ibig sabihin, lahat tayo, ang purpose ng pagtuturo, pagdalo sa simbahan, ay magmature in Christ. Nagets mo? Ibig sabihin ganito, parang sinabi, o eh, no, kung umating ka linggo-linggo, nagmamature ka ba? Huwag mo sabihin sa akin, nagsisell group ka. Ang tanong, nagmamature ka ba? Come on. Huwag mo sabihin sa akin, sampung taon ka na nagsisimba, nagmamature ka ba? Pastor, ako leader ng cell group, nagmamature ka ba bilang isang leader? Pastor, nagsisell na ako, nagsisimba pa ako. Nagde-deposyo pa ako araw-araw. I don't care. Because the question is, are you maturing? Tama po ba? Tayo ba'y nagmamature? Maturity in the Bible means so that everyone will become fully developed. Yan ang ibig sabihin niya. Fully developed yan. Ha? Alimbawa, example, Christian ka, madali kang magtampo, hindi pa fully developed eh. Diba? Tama? Kung magsimba once a month, mga yan, di pa fully developed yan eh. Di ba? Pag training, tumatakas, mga hindi pa fully developed, mga immature pe. Are you listening? Ha? Konting problema lang, iyak. Konting problema, backslide. Hindi pa fully developed. Sino sa inyo hindi pa fully developed? Kasi sabi ni Lord dito, tiniteach ka namin, inadmonish ka namin, so that one day kapag pinresent ka namin sa Panginoon, lahat ipipresent natin, sabi niya, they were fully mature in Christ, fully developed. Yan ang ibig sabihin po na. Meaning to say, yung immature person ay hindi pa fully developed. Kaya nga, yung mga bata, they are not yet fully developed. Pag naglakad, dadada pa. Tama, hindi makapagsalta kasi hindi pa fully developed. Kaya tawag doon, immature. Tama po ba? And I've seen this all the time. And most of the time, nakakita po ako ng mga Kristiyano na nakita ko pa paano sila na-develop. No? Yung dating sinusundo mo pa, ngayon, wag mo na akong sunduin. Iba na lang sunduin mo. Bakit? Okay, kaya ko na eh. Well, develop na to. Say amen. Sino sa inyo hanggang ngayon sinusundo pa? Ha? Parang kang grade, grade 4, tapos pala, may trabaho ko na pala. Hindi ka na dapat sinusundo. Dapat mature ka na. Kusa ka na nagpupunta ng simbahan. Amen. Tama ba yun? Kasi pag mature ka na, fully develop, hindi mo na kailangan life support. You can support your own. Sino gusto rito mag-mature? Taas yung kamay. O, oh, yun ang ibig sabihin ng maturity. Gusto ni Lord mag-mature tayo kasi gusto ni Lord maging fully developed tayo. Ang maturity po, hindi sa age. Sa development. <laughs> Amen? Eo nga to, 14 years lang to, pero na-develop na eh. 
Mature yun. Eh, ikaw, ilan ka na? 58. Hanggang ngayon, hindi ka pa develop. So, wala sa age. Nasa development. So, ang sinasabi ng Apostle Paul dito, tinuturuan namin kayo, sabi niya, with all wisdom, so that pagharap natin sa Panginoon, pare-pareho tayo, tayo ay develop. Yan ang ibig sabihin nun. Tinan mo yung katabi mo kung develop na yan. Because immature people are not fully developed. Can I have your amen? Amen? Minsan po, madali mong malaman kung fully developed na yan. Titignan mo lang yung manner of behavior. Alam mo na kung mature o hindi. Tignan mo lang siya kung paano niya kinokontrol yung kanyang sarili. Makita mo kung mature o immature. Di ba? Yung pumunta ka lang ng simbahan, hindi mo makuha, ma-perfect mo yung hindi ka late. Nako, magandang palatandaan niya. Sino sa inyo na ma-master mo na hindi ka na nalilate? Yung iba dyan, ang tagal na, late pa rin, paulit-ulit. Hindi makuha. <laughs> si Amen, sino rito yung consistent ka na? Hindi ka na nag-struggle pagdating ng tights and operating. Bigay ka na lang kaagad. Why? Tapos na ako sa struggle. Alam ko na, mature na ako. Si Amen, yung iba sa atin, pagdating ng tights, napapakanta pa eh. Di ba? Tama? Sometimes when I tights, the struggle is too much. Di ba? Bakit ganun pagdating sa pagsunod, nag-struggle tayo. Kasi nga po, hindi pa fully develop. Abay, puntahan nyo. Sino sa inyo gusto nyo one day, pagdating ng operating time, hindi ka nag-struggle. Walang inig, walang atal, walang pil, walang namamalipit. Yung pagbigay na, nakangiti ka na. Bakit? Ba, mature na. Kaya na, Ibramen. Tama po ba? Tama? Pag niyayaya mo sa training, hindi na namamalipit, kayang-kaya na niya. Why? Because fully matured. Isa po ito sa dapat nating puntuhan, mga kapatid, yung tamang pananaw kung paano tayo lumalago. Let's look at Colossians chapter 4, verse 12 to support the idea of maturity in the Bible. In Colossians chapter 4, verse 12, sabi po dito, Epapras, who is one of you, and a servant of Christ Jesus, sends greeting. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Tingnan niyo itong pinagpe-pray ni Epapras. Epapras is praying. Okay? He is always, say that word, always. Always. Kawawa naman itong leader na ito. No? Siguro may mga cell leader na ganyan. Yung always praying for your cell members. Na ano? Ha? Na, hindi lang sinabing prayer eh. Nagre-wrestling. Paano kaya mag-pray ng wrestling? Na-imagine nyo? He is wrestling in prayer. Ibig sabihin, nag-struggle siya sa panalangin. Kawawa ka ito. Isang ganyan ako yung mga leader ninyo. Sa sobrang tagal mo ng immaturity mo, yun pa wrestling na sa prayer. Ibig sabihin, namamalipit na, ah, tumutumba na, Panginoon. <laughs> Nagre-wrestling na. Eh, kasi naman, tagal mo lumago. Ha? Sino sa inyo, hindi nyo na pagre-wrestlingin sa prayer yung leader mo? Kasi pinapakita mo, may sign ka na ng maturity. He is always praying or wrestling in prayer for you. Ito pa sinabi niya, bakit siya nagpe-pray? That you may stand firm. Ha? In all the will of God. Nagre-wrestling na yung mama. Makita ka lang lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Malamang si Papras yung nakikita ng mga disciple ni Paul, tsaka niya, hindi lumalakad sa will of God. So yung prayer, seryoso. Oh mga leader, listen to this. That's how we do disciple making. Minsan po may matitikit na ulo na hindi mo na makuha sa pag-uusap. Daanin mo na sa wrestling. <laughs> ha? Pero sa prayer yun, ha? baka naman sakalin mo yung isa. <laughs> wrestling, pastor, pwede ko bang irir naked, choke yung aking disciple? Di ba? Nama para mag-tap out na. Out, di ba? Ang sinasabi po dito, pinagpe-pray niya. Anong prayer niya? Na sana'y lumakad sila sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo totoo to, yung mga hindi pa po naglalago, yung hindi nagmamature, may hiraw dyan lumalakad sa will of God. Yung mga simpleng kalooban ni Lord, hindi makaya. 
Kasi immature, ibigyan. For example, ha? yung simplong sabihin lang sinong Panginoon, oh, huwag ka muna magsyasyota, bata ka pa. Hindi makuha. <laughs> Hindi makuha. Ha? Hindi makuha. Ngayon sabihin siya, oh, mag-boyfriend ka na. Ayaw naman, di ba? Parang hindi mo kuha talaga eh. O sige na, sino sa inyo? Mag-boyfriend ka na, jowable ka na eh. Di ba? Ha? Di ba? May mga jowable na ba dito? Ha? Ha? Eh ikaw, hindi ka pa pwede kasi hindi, wala ka pang jowability. Huwag ka muna. Hindi, pinapractice ko lang yung aking millennial language. Ha? Di ba? Masyado tayong ano, we cannot stand firm on our, on the will of God. So si, si Papras, napa-wrestling tuloy, napanalangin. O yan, tip ko na sa inyo yan. May matitigas talagang ulo. Yung matigas na ulo, equivalent po doon, mga immature. O yun silang pagalitan, immature lang talaga. Hindi marunong tumayo sa kalooban ng Panginoon. Kahit kalooban na Lord, hindi tatayuan. Hindi tatayuan. Kahit na malino na malino na kasalita sa Panginoon, hindi pa rin pupuntahan. Immature. Balikan mo yung verse, kapatid. May natutunan ba tayo? He is always wrestling in prayer for you that you may stand firm in all the will of God. In all the will of God. Ang sabi ng Bible, ano ba kasunod? Mature and fully assured. Ang mature na tao, may assurance sa puso niya. Ha? Alam niyo, masarap po kasama yung meron ng assurance sa puso niya na siya ay nasa Panginoon. Ha? Di ba sabi ko sa inyo, you need to learn how to trust God. You need to learn... To honor God, you need to learn again to trust God. Pag natututo ko ng mag-honor sa Diyos, matututo ko ng nag-trust kay Lord, nag-mature po tayo. Huwag kayo matakot sa future nyo. You can trust God. Amen po ba? At higit sa lahat, ang gagawin mo lang yung nakakapagbigay ng honor sa Lord. Kapag madidishonor si Lord, you don't like to do that. Mature people doesn't like to dishonor our God. Can I be a man? Ano sabi po ng Luke chapter 8, verse 14? Just to let you know, ano po nangyayari sa mga taong immature? Tingnan niyo po ito. Pinakita naman sa Bible eh. Sa Luke 8.14, The seed that fell among the thorns stands for those who hear. But as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not what? They do not mature. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na binatuhan ng buto, yung lupa. But because of worries, kaya nga sabi ko sa inyo, ang, kaka, ang kalaban ng worries, trust God. Life is about to honor God and to trust God. When you trust God, listen to this, wala kang worries. Ang worries natin palagi, yung ating riches, yung ating pleasure. No? Kaya kita nyo po, pag immature ka, kahit wag kang magsimba, basta makagala. Ganyan ang immature eh. Say amen. Sino sa inyo, tinis mo yung gala ngayon, nagsimba ka, ay immature ka. Alam mo na yung kailangan mo. Gets mo? Ha? Yung iba nagpunta sa simbahan, Saka nagpunta, nag-church ako. Oo, oh, nagsisimba ka na. Oo, oh, sa Sunday, saka punta. Ikaw, saan ba tayo pupunta? Uh, gala. O sige. Oo, oh, tingin na, hindi ka magsisimba. Hindi, tinry ko lang. <laughs> Di ba? Sino sa inyo, committed ka na that every Sunday is your time to be with the Lord. Tama? Uninterrupted moment. Two hours to, ha? Uninterrupted moment. Eh, pag umaga sa lunes hanggang Saturday, may trabaho ka, kaya sa kasuhin ka. Pag Sunday, punta ka ng simbahan, uninterrupted worship. You understand what I'm saying here? So, ang sinasabi dito, balik mo yung verse natin sa Luke chapter 8, na chuchoke ang life ng isang immature person ng dahil sa worries. E ang worries lang naman namang, ang, nang tinatawag po natin, immature people are riches and pleasure. Yun lang naman eh. Pera, tsaka gala pera at saka sarap buhay. Ayun ang malakas magpa-immature sa tao. Yung wala kayo mag-inisip kundi pera, wala kayo mag-inisip kundi yung gala, laro, saya. Hindi tayo nagmamature because of that. Para tayo isang bata. No? Yung mga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan, ganyan. Pagdating ng teenagers, medyo naiba na isip. 
Hindi, ang, ang buhay hindi puro gala. Ang buhay hindi puro laro. Ang buhay, parang sinabi, hindi puro sarap buhay. Tama? Magkakaproblema ka, huwag mo lang isipin ang sarap buhay. You need to become responsible and accountable to your life. You have to plan and manage your life. That's maturity right there. Are you still here? So ito po yung dapat nating huwag pupuntahan. In Philippians 3.15, may binanggit dito ang Panginoon. All of us, hindi ito ha? Philippians 3.15, sabi niya, all of us then who are mature should take such a view of things. And if one, some point you think differently, that to God will make clear to you. Sinasabi dito ni Paul, patungkol sa understanding at pangunawa ng isang tao. Ang mga mature na mga tao, iba, ibang mag-isip, ibang view. Why all your planes, parang ganito yun, eh, oh. nakakatuwa, no? Ibang-iba yung mature person. Tignan niyo po ito sandali, yung transition niya, tignan mo, ha? Lagay mo yung transition ng life, okay? Tignan niyo po sandali yung transition ng maturity. Tignan niyo, sa view. Number one, sulat niyo po ito. Ha? Tignan niyo ito. Makita niyo muna ito, no? Usually, ang mga mature people, number one, okay? Sabi po dito, yung transition niya, from infant milk to solid food. Ganon siya. No? From infant milk, nagpupunta na siya sa solid food. Kasi po, pag bata ka, ang kinakaya mo palagi, puro gatas. Pero pag nagmamature ka, naghahanap ka na ng solid food. Tama po ba? Tiling transition, ha? Pangalawa, tingnan niyo po. From walking in the spirit, ha? Na born again ka, nakakilala ka, you walk in the spirit to running with the vision. Ngayon, hindi ka lang sumama sa Panginoon, ngayon, sumasama ka na sa gawain ng Panginoon. From being saved, you become a servant of God. Nagka-transition ng life natin eh. No? Ang bawat bata magsisimula sa gatas. Pero may mayang konti, kumakain na ng kanin yan. Kumakain na ng karne yan. Nagka-transition eh. Eh ganun ang pagmature ng mga tao. Yung isa naman, ang sabi dito sa binabasa natin, from walking in the spirit, natuto na siyang lumakad sa spirito. Ngayon, hindi lang siya lumalakad sa spirito. Nakikipag-work na siya sa Holy Spirit. Hindi lang nakikipag-fellowship. Hindi lang paupo-upo. Hindi lang pasama-sama. You become consul. Ano ba ginagawa ng dulos? Ah, pare, ito ginagawa ng dulos. We are trying to help other people to find their way back to God. Can I help? Ganun lang kami dyan, you know? Helping someone to find, to start up their new life. Can I do that? Why? Kasi nga, you are not just walking in the Spirit. You are running with the vision. Naging interesado ko, ano ba vision ng dulos for Christ? Pag nagmamature, ano ba vision ng dulos for Christ? I want to join the dulos because of the vision. You know why I'm pastor here? I don't, just walk, I don't just walk with the Spirit. I want to run the vision. Hindi lang kayo sumasama, hindi lang kayo ma-attend. Hindi lang kayo nagpe-fellowship dito, but meron ka ng concern kung ano ginagawa natin. We are busy saving young people in every campuses. We are busy bringing the gospel to the marketplace. We are busy bringing the gospel. So may concern ka na dapat dyan, yung mga nagmamature, sumasama ka na dyan. Cell group, cell group mo, nag-evangelize, sabi mo, sama ako. Tulong ako kung ano pwede kong itulong, gagawin ko. Kung kinakilaman na langin, then I pray. I will pray with you. Oh, mayroon tayong tinatawag natin corporate goals. Paparating na po ang cell miracle cuts starting uh, ngayon pong April 25. And all the cells are, uh, are in, encouraged to complete your 12. So everybody must share the burden together. Are you listening? Oh, sige, magtulong-tulong tayo para makomplete itong 12. You begin to transition yourself from being just walking and fellowshipping with one another, but now you are running with us to run the visions. Ito po yung mahalaga. You need to run with the vision. Number three, tingnan niyo po ito. From toys to responsibility. Yung iba kasi, ang cell group, parang laruan lang sa'yo. Ang saya. Ah, punta tayo doon kasi may, may biscuit doon. Punta tayo may pansit. Diba? Punta tayo may chicharon, di ba? Ganyan. Nagka-high blood ka tuloy, di ba? So parang laro-laro lang. Huwag kayo magiging kristyano na laro-laro lang. Pag naging kristyano kayo, sa umpisa, okay lang yun. Excitement na yun dyan, yung, you know, yung joy na yun dyan, yung sigawa na yun dyan. Pero puntahan mo naman yung responsibility. Tama? 
Tama po ba? When your cell leader told you, muna nalangin tayo ng tatlo, ha? Yes. Meron kayo pagpaparin tatlo? Yes. Begin to be responsible. Come on. Ha? Sino sa inyo nararamdaman mo? Magkano kaya bayad dito sa kuneta as tudong? No? At least, Lord, gawin mo kung, pwede ba, Lord? Ang liit-liit lang ng tithes ko, Lord. Tanongin mo, magkano tithes mo? Lord, dalawang libo lang. Isang buwan kasi 20,000 lang po salary ko eh. Sabi mo, Lord, i-bless mo naman ako, Lord. Gusto ko maging tithes ko, 10,000 a month. Sino sa inyo nag-pray na ganun? Lord, gusto ko mag-increase ang tithes ko kasi mukhang malaki yung ginagawa namin sa dulos, Lord. Gusto ko mag-contribute. Kapag kayo napipil yung responsible ko sa tithes, kasi nagmamature na yung heart mo, nagiging responsible ka na. Pero pag tinatakasan mo yung ikaw lagi may pangangailangan, bibila pa kasi ako ng laruan ko. Ba't ako magtatites? Di ba ganyan? Mamamasyal kami sa Boracay. Eh. Huwag mo na makapagtites. Alam mo, may binabayaran pa ako sa credit card kasi bumili ako ng tickets. Eh. Namasyal kami, nag-staycation kami. Di ba? Usually, we are focusing on ourselves and we fail to understand the meaning of responsibility for our life. So I really encourage you to transition yourself to maturity. Sino po ready dito ito? Transition mo sa sarili mo to maturity. Ha? Responsibility dapat tanggapin mo. Huwag ka lang maging kristyanong tagaupo dyan. Alam mo, masarap na pakiramdam. Nandito ka, pero alam mo, kasama ka tumutulong magbayad ng kuneta. Asa doon? Ah, walang nakadinig. Ha? Sino rito yung nararamdaman mo? Lord, kung nabayaran na ito, kahit konti, nakatulong ako. That's responsibility. Yung iba dyan, lagi nalang ako po, ni Singo, walang dinulot. Ha? Tinan mo ka tabi mo, wala namang naidulot at ang tulong yan. Eh. Ha? Palamig-lamig lang. Alam mo, masarap dito, nakalamig lang, no? Air condition, di ba, maganda upuan mo. Pero hindi mo alam, binabayaran to. Sino nagbabaya dito? Eh, di yung mga responsible Christian. Siya, amen. Alain, kung mga irresponsible ang mga tagadulos, wala tayong ganito. But I admire mga genuine na mga tagadulos. They contribute something. They give their tithes and offering faithfully because they learn responsibility. They don't treat the church as his toys na nilalaro niya lang. No. I love my church. Sino sa inyo mahal niyo o simbahan niyo? Ha? Pag totoo ang mahal mo yan, pinananagutan mo yan. Tama? Pag sinabi ko mahal ko ang asawa ko, bibili ko ng bahay, Araw-araw papakainin ko. Gagastos ang ko talaga yan. Ganon din sa simbahan. Kung mahal nyo, responsible ka. Ina? Sabi mo nga sa katin mo, I love you. Kaya ako nagbayad dito sa kuneta. Di ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Let's go to number four. How to transition yourself to maturity. Number four, from playing to praying. Yan. Di ba? From playing to praying. Bakit ko sinabi from playing to praying? No? Mga maraming kristyano po bumunta sa church kasi masaya. May praise and worship tayo. Siguro si Bishop Purela isang entertainer. Di ba? Si Bishop Purela entertainer. Ibig sabihin, nagtatrain ng in-entertain ng mga tao. Kaya ang saya-saya. Masarap na kinig kay Bishop Purela. So, ang akala mo to, laro to, play. Tama? Pero pag nananalangin ha, asan ka kaya? Di ba? Kapag binibigay na sa inyo yung burden, bro, sama kayo sa prayer ha. Papanalangin natin ng ating cell miracle catch by April. Tingnan mo kung sarili mo, nandun ka ba sa time na nagpe-pray? Look at that. Amen? Alam niyo ang isang maging magandang sign na nagmamature kayo, honestly, yung pag alam niyo merong prayer gathering, hindi ka ba sinasabing araw-araw pumunta ka? At least, punta nga ako doon. Sama ako sa panalangin. At least, makikibuhat ako sa burden. Amen? Sino sa inyo nagpe-pray para doon sa ating building? Ha? Sino sa inyo nagpe-pray for our building? Ha? Isama niyo po ng todo sa prayer. No? Kasi nung kinukuha ko po yung facilities, sabi niya sa akin, Bishop Uriel, pag-pray niyo to, bakit? Sabi ko, bakit? Eh kasi, yung offer niyo, maliit eh, mas malaki yung Coca-Cola. Sabi ko, Lord, kayo na bahala. No? But I believe through prayers, God can do miracles. Sa siyang naniniwala, may miracle sa panalangin. Ha? Alam niyo, ito ka, ito yung answered prayer. Ha? Ito, yung answer, ito yung nangyayari. In between that, it's the work of the Holy Spirit. Sometimes you would realize that hindi lahat ng gusto mo mangyayari. But when you pray, you have just invited the Holy Spirit to come in and fill the gap. 
gagalaw ang Holy Spirit pag nananalangin ka. Ang mga taong nananalangin, nagmamature kasi pinagagalaw nila ang Holy Spirit. Tama? Ang mga taong hindi nananalangin, binabaliwala lang kahit may problema, pa isi lang, they never allow God, the Holy Spirit Himself, to intervene in your dire situations. Kaya nga po, from play, natututo ko nang mag-pray. Di ba? Yung iba sa atin, pag may problema, pa biro, biro lang, di ba? Nagpe-play lang eh. O, kumusta? Eto, wala pa rin pera. Hindi ko lang makatapos ako ng pag-aaral ko. Pero okay lang. <laughs> di ba? Nilalaro niya lang eh. Di ba? Hindi siya maroon mag-isabi, Bro, kapatid, sabi mo ko sa prayer ha? Kasi hindi ko alam, makakapag-aaral pa ako eh. Pero nananampalataya. Pwede bang tulungan mo ako mag-pray? Yun. Yung mga ganun tao may pag-asa, nagmamatsyot. Yung bang ginawa niyang refuge ang prayer? Ha? Alam niyo, pag ang refuge mo, prayer, hindi ka natatakot, harapin eh. You learn how to trust God. Tama po ba? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, let's pray. Sino rito naniniwala? Prayer moves the hands of God. Yan po yung mga mature, mga mature Christians, nagmamature po sila, pag hindi na nila kaya, ipapakaya nila sa Diyos. Lord, nahirapan na ako. Ikaw na gumalaw. Yun. Kasi why? Kasi ginagawa nila ang Diyos na kasamang tumutulong sa atin. Kasi totoo lang, we cannot do it without God. Amen. Ito yung panglima. Isa sa pinakamaganda. From partying to equipping. Ito po yung signs ng maturity mo. Yan, ang ganda. Oh. Yung iba kasi, isa, meron tayong live class party. Ang tingin nyo, party. Hindi nyo alam, equipping yun. Sino sa inyo nakatayin ng live class party? We welcome kayo. Pero yun, equipping, nung malaman mo, ay, walang, nine lesson pala yun. Ay, kala ko party. Linggo-linggo pala, two hours. Di ba? Suddenly, na-change yung mind mo kasi nga, ang gusto mo, party-party, ayaw mo ng equipping. What is equipping? Equipping means teaching and training. Di po, ibig sabihin yan. Equipping means you are exposing yourself to God's law and God's principle. Because you yourself know that at the moment you know God's law and God's principle, that's how life works. Yun po ang katotohanan. So dapat po lahat mo tayo matakaw sa training. Ang mga nagmamature, gustong gusto ng training. Tinan mo ngayon katabi mo kung gusto training niyan. Ha? So, bibigyan ko yun ng isang simple idea right now na nasa Bible. Alam niyo sa Bible, merong sinasawag na sa Bible ng ano, yung childhood stage, tapos youth stage, tsaka fatherhood stage. Para mapicture niyo lang yung maturity process. Ano yung una? Childhood stage, youth stage, tsaka power fatherhood stage. Buksan niyo yung 1 John chapter 2, verse 12 to 14. Dito niyo makikita na even si Apostle John ay nagpapakita ng stages ng maturity ng tao. Una, child, naging youth, and then naging father. Basahin natin itong verse na ito. I am writing to you, dear children. Nakita niyo may children, no? You know, so mo nag-mention siya ng childhood stage. And then because your sins had been forgiven on account of his name. Naborn again, naniniwala sa word. So, na, na pinanganak. Naborn again, pinanganak. Nagsimula sa children. Verse 13. Lagyan mo yung verse 13, kapatid. I am writing to you, ano? Fathers. Oh, ibang, istang, ibang stage na, fatherhood na. Because you know him who is from the beginning. Mas malalim na pinapakita. I'm writing to you, young men. Oh, to yung mga youth. Stage 2, eh, no? Because you have overcome the evil one. And then, verse 14, I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong. Nung binabasa ko po itong mga verses na ito, May tatlong stage. Pwede bang check mo lang ngayon, ha? ha? Tingnan mo lang, ha? Papaliwanan ko ito sa'yo. Tingnan mo kung nasa children stage ka pa rin o nasa youth stage ka na. 
At ang pinakadulo yung fatherhood stage. Ha? Ito po yung napakahalaga sapagkat kapag hindi nyo ito nakuha, maapektuhan po ang inyong pamumuhay bilang kristyano. So let me start on this, mga kapatid. Punta natin ito sandali. Okay? Number one, let's start from children. Okay? Lahat natin ito. Yung childhood stage natin, Pasto, paano ko malalamang nasa stage pa lang ako ng childhood? Okay? Pwede na ba tayo, mga kapatid? Yung childhood stage. Ang number one problema mo dyan, okay? Ang number one manifestation, malamang baby ka pa, is your the way how you make decision. Dyan. Yung sablay-sablay ang decision mo. Bata ka pa. Hindi ka pa nagmamature. Sino sa inyo, Christian ka na, sablay-sablay pa rin ang iyong mga decision making. Mag-aaral ako, mangungopya. Kopya na lang. So, yun, maling desisyon. Na, Natitiyan niyo ako. Pero pag nagmamature ka na, mag-aaral o maglalakwat siya para pumasa, ah, hindi, mag-aaral ako. Hindi ako, ma- tama na yung desisyon mo. So, pwede man check mo sarili mo, e, paano ko ba mag-desisyon? Pag lagi sa blay ang desisyon mo, ha, yung pinipili mo, alam mo, madali mo namang malaman ang desisyon mo pag mali eh. Ganito lang yon, simple lang. Ready na ba kayo? Any decision that does not reflect your faith and does not reflect to God's truth, that's a wrong decision. Ha? Dapat ang decision mo nagre-reflect na may pananampalataya ka. Lahat ng decision mo nagre-reflect galing sa truth ng ating Panginoon. Because every decision comes from your spiritual understanding. Let me repeat that. Your decision always comes from your spiritual understanding. No? Mag- well, bawa, normal naman sa ating mga tao, magkakaroon ka ng pagnanasa, gusto magka-boyfriend, pero malalaman mo yung a decision mo na yan. Kung yan nagre-reflect sa pananampalataya, nagre-reflect ba yan according sa salita ng Diyos? Ha? Isang bata, sabi niya, Nay, magpapakasal na ako. Anak, bata ka pa. Huwag ka muna mag-isip niyan. Nay, gusto ko na. Nasa edad na ako. Anak, please, tigilan mo ko. Papaluin kita. Nay, kahit anong gawin mo, mag-aasawa na ako. Puro Diyos, puro santo. Two years old ka pa lang. You see? <laughs> ha? Ano tawag doon? Your decision reflect the kind of faith that you have. Di ba? Nagre-reflect yan eh. Tinim yung katabi mo, ang daming pinagka. Ganyan ba, Christian? Yun ang mga tanong. Di ba? Tama po ba? Sinabihan ka ng nanay mo, wag. Ginawa mo pa rin. Walang reflection. Hindi nagre-reflect doon yung iyong obedience. Are you listening? Estudyante ka, nangungopya ka. Ano nagre-reflect doon? Panalampalataya mo ba yun? Alam mo, sino rito, dalaga ka, na born again ka, may boyfriend ka na. O yan, tingnan mo. Ha? Ay, paano kung hipuan ka ng boyfriend mo, nagre-reflect ba yan sa pananampalataya mo? Hindi. Ba't ka magpapahipo? Di, di wala kang reflection ng faith mo. Wala kang reflection ng obedience mo. So, dapat nagre-reflect na yung decision mo. Yun ang magandang sign na nagmamature ka na. Kaya na Sino? Oh, malungkot yung katabi mo. Tignan mo, mukhang tinatamaan. Oh. Ang mga immature, hindi magaling sa decision making. Mag-aaral kaya ako, magtatrabaho na. Siyempre, mag-aaral muna. Eh, pastor, wala akong gipit. Eh, di mag-aaral ako ng tatrabaho. Your decision making always reflect kung totoong may faith ka na. Kaya pag ikaw ang cell leader, nakita mo yung mga cell member mo. Alam mo, nakakalungkot sa cell leader? Yung makita mo, nagtataka ka na yung cell member mo. Ba't mo ginawa yan? Kasi hindi naman reflection ng faith natin yan. Eh. Si Amen. Tama? Alimbawa, wala akong pera pero Christian ako. Ano na gawin mo? Tingin ko magpopokpok na lang. Grabe <laughs> naman, di naman ganyan ang pang-Christian eh. Ito, ginagawa ko lang extreme mga kapatid, di ba? Ba't ka magpopokpok? Bakit? Wala ka bang Diyos? You see? Pag hindi nagre-reflect, ayo, nako, 
natawa lang kayo. Alam nyo ba, maraming gumawa niyan. Ha? Alam nyo, isa sa pinakamalungkot kong experience na nagpunta ako sa Hong Kong, yung mga nanay na nagtrabaho doon, ha? hindi mapaaral yung anak, magka-college na. Alam mo ginawa ng nanay? Nagpok-pok sa Hong Kong. Mga istorya nila to. Ha? Tinanong ko, di ba Christian ka? Pero pastor, gipit na gipit. Ah, so ano tawag ko doon? Bakit porkit gipit ka, magdidesisyon ka ng mali? Ha? Porkit na pe-pressure ka, gagawa ka ng mali? You see, once you are immature, hindi mo kakayanin yung tamang decision making. Kaya kinakailang mag-grow ka talaga or else, puro maling decision ang gagawin mo. Kaya pala sabi ni Paul, pinagpe-pray ko kayo, nire-wrestling ko na kayo. Na sana mag-mature kayo. Bakit? Alam ni Paul, alam ni Epapras, pag mali at hindi kayo nagmamature, puro mali ang decision nyo, wawasakin alam niyo ba ang decision mo yung nagwawasak sa buhay mo? Yung mga wrong choices mo, maling timing mo. Kasi immature ka nga eh. Hindi mo mag-filter ang decision making based on your spiritual understanding. Ha? Nakakita po, kasi sa, sa dulos po kasi, nakakita po ako dito na may hirap na bata. Pero humanga ako sa kanila, kahit mahirap sila, marunong silang gumawa ng tamang desisyon. Meron silang prinsipyong tinatayuan ayon sa salita ng Panginoon. Hindi sila napahamak. Gano'ng karaming tagadulos, walang nanay, walang tatay, niligtas ng Panginoon kasi nasa simbahan sila eh. Yung standard ng life nila based on the Bible, their decision making is based on the Bible, their spiritual understanding dictates and helps them to make the right decision. Ha nga ako, natapos sa pag-aaral, ngayon, maayos na buhay. Bakit? You build your life based on right decisions. Kaya kawawa yung immature because when you are immature, you have no capability, you have no idea how to make the right decision. Kasi ang mga immature, nagdi-decision base, base sa kanilang emotion. Alam mo, pakiramdam ko. Nainlove talaga ako eh. Puro pakiramdam eh. Sino sa inyo puro pakiramdam ang basehan? Bakit? Inuutusan ka bang mainlam ng Holy Spirit? Hindi. Sinasabihan ka ba ng Panginoon, magnobyo ka? Hindi. Eh, ba't mo pinapagana yung, yung emotion? You see? When you are emotion, emotional person, patay ka na. Ha? Kaya kita mo yung iba, ang bata-bata pa na-involve sa kung sa akin. Di ba? Ngayon, matanda na siya, wala nang ma-involve. Sino sa inyo tumatanda ka na wala pa rin na-involve sa iyo? Bakit? Pag-aralan mo, mabuti eh. Sino po na niniwala gaganda buhay mo kapag tama ang decision mo? I'm sorry to tell you, ang immature people, yan ang pinakamahirap na ginagawa nila. Pag immature ka, mali-mali talaga ang decision na ginagawa mo. Magsisimba pa ba ako sa church na to? May life class dito sa kabila, wala eh. <laughs> ano decision mo? Mukhang mas maganda doon sa kabila eh, di ba? Sa kabila doon, wala rin yung cell group doon. Yung mga decision mo, ganyan, di ba? Tama? Pero alam na, alam mo, ang cell group nakakatulong sa'yo. Yung training nakakatulong sa'yo. But because you are immature, you fail to distinguish what is right and wrong. And because of that, you make the wrong decision. Sino sa inyo, tama ang decision mo, nandito ko ngayon? Sige. Tama ba yan? Tama ba yan? Ha? Eh, yung balik sa linggo, tama ba yan? Tama ba yan? Ha? Yung babalik pa ulit sa linggo, tama ba yan o mali yun? Ha? Ha? Yung magtutuloy-tuloy ka sa panapala, tama ba yan? Tinan mo, magmamature ka. Kasi tama na ginagawa mo decision. Kaya kung gusto nyo mag-mature, find out how to handle right decision for your life. Can I ever amen? Sabi mo nga sa mo, kaya natin yan. Sino ito niniwala, kaya natin maggawa ng tamang decision? Ha? I will repeat. Ang number one weakness ng immature, good and right decision making. Iyan ang number one problema niyan. Pag meron kang immature na disciple, may immature kang anak, Okay, usually, mali-mali lagi decision. Immaturity will always lead you to wrong decision making. Sabi mo nga sa katin mo, kaya ako ayokong maging immature eh. <laughs> Kasi tatamaan ka talaga na mali-mali yung decision eh. Amen? Imbis na magtuloy-tuloy ang kanyang pananampalataya, mag, wala, magbabackslide. 
Kasi nga immature eh. Masisisi mo ba yung bata kung laging naghahanap na laruan? Immature eh. No? Meron akong anak, si Tracy, 9 years old na siya ngayon. She was totally different from when she was like 3 or 4 years old. Saka mo punta, hoy. <laughs> Nang siya po ay 3 at 4 years old, the way she think, may pero po ngayon, 9 years old na siya. Nakakatuwa na. Why? Kasi yung decision making niya, gumagana na. <laughs> Pwede mo katabi mo, hindi pa gumagana decision making niya, tama eh. Puro mali pa lang ang gumagana. Ano ang gumagana? Puro mali pa lang eh. <laughs> Pag nagmamature ka na, bubukas na yung tamang decision making. Ha? Kaya the more immaturity, the more devastation sa life ng isang tao. Anong number one problema ng immature? Anong number one problema? Decision making. Tanda niyo sinabi ko. So pwede mo nang itesa ang sarili mo. No? Malalaman mo kung nagmamature ka na. Why? You made the right choices. Amen. You made the right choice. I really encourage everyone. I want to save your life. Ang prayer ko, huwag madisgrasya buhay nyo. Pero pag hindi ka marunong magdesisyon ng tama, wala akong magagawa. Magdidisgrasya ka talaga. Amen. Sino sa inyo, sa hapong ito magsasabi, Lord, help me to grow. <laughs> Ayoko magkaroon ng mga palpak na pangyayari. Why? Because magkikreate talaga ng problem yung immaturity. Sa mag-asawa, pag may asawa, mag-asawa kayo, immature na pang-asawa mo, ang daming away. Ang cost lang yun, immaturity. Kasi yung isa magdidesisyon ng mali, sisitahin yung isa. Ang gamamayan ko ito, mag-aaway na. Why? Because of wrong decision making. Sino po may natututunan? So punta tayo sa youth stage. Tinan nyo naman. Ano naman ang weakness ng youth stage? Okay? Pag kayo po, tama na ang decision making nyo, tumama na. Nako, pupunta ka na sa youth stage. Ganito ang maturity. Okay? Makinig kayo mabuti. Pag nagmamature ka na unti-unti, na sa youth stage ka na, aatakihin ka ng flesh, ng world, at ni Satan. Ang goal lang nun, to pull you out from God. Yun lang ang goal. Kaya yung mga lumalaguna, yung youth stage, Gagawin lahat ni Satanas na mawala ka sa Diyos. Mawala ka sa Diyos. Ulitin ko, mawala ka sa Diyos. So doon ka doon sa lumalaki ka na, natututo kang lalo kang na-attract sa world, yung flesh mo, pinapakinggan mo, yung mga influence ni Satan. Ang goal lang nun, isa, mabackslide ka. Pag doon na kayo sa youth state, ang una mong problema, eto, Di ba sabi ko, nung childhood pa stage, ang problema mo doon, decision making. Yung nasa youth ka, ang problema mo, yung tumatagal ka na ng konti, hihimukin kang mag-backslide. Kaya yung iba, hindi na, nawawala. Nasaan na? Di ba nag-sell na yan? Naku, nag-backslide. Ibig sabihin, tumigil ang growth niya, hindi niya alam, struggles will come, problem will come, temptation will come, you need to fight. Hindi, aminan tayo. Totoo ba na kayo lahat pinupull out kayo, alis ka sa cell. Tin- Huwag kang mag-cell. Parang ayoko na nga. Mag- na- na- sino siya nakaranas na rin para ayaw mo na mag-cell group? Parang ayaw mo nag-simba? Parang ayaw mo nagbasa ng Bible? Kasi yun na po yung stage mo. Yung, la- yung parang gusto mong umayaw sa cell, parang ayaw mong uma- gusto mong umayaw sa live class, parang ayaw mo nagbasa ng Bible, parang ayaw mo magpunta ng cell, parang ayaw mo na- Yun yun, doon ka lumaban. Doon ka lumaban, ay hindi ako papayag. Hindi ko papahintulutan si Satanas na kunin ako. Hindi ako hiwalay sa Diyos. Hindi ako tatalikod sa Diyos. Kahit anong problema, kahit anong big yeah. temptation, hindi ako bibitaw. I will fight. I will fight. I will fight. At least lumaban ka naman. Hindi, sa totoo lang. Sino sa inyo ngayon under struggle? Sa totoo lang. Wala sa inyo walang struggle. Lahat kayo. Isa kasi ang, ang goal ng struggle, ang goal ng temptation, mawala ka sa Diyos. Yun lang yun. <laughs> Dahil gusto ni Satanas, bumalik ka sa luma mong buhay. Kaya pag nandun na kayo, sa stage na kayo ay youth, yung youthhood mo, ha? pag nandun ka na sa stage na yan, ako, mag-struggle ka. Di ba? 
sabi, kung kailan naging cell leader, bumagsak sa laman. Di ba? Nakakita naman kayo ng cell leader na sipag-sipag nung nasa campus. Nung nagka-girlfriend, dami, laglag. Ngayon, wala na. Why? Pakana ni Satanas na yung mga lumalago na nagmamature, mag isa lang goal niya, mag-backslide ka. Mag-backslide ka. Alam niyo, itong nadidinig yung teaching niya, ito sasabihin ko sa inyo, gagawin lahat ni Satanas na bumalik ka sa dati mong buhay. And if I were you, I will not let the devil do that. Ha? Ako, nagdi-disciple ako ng mga tao, nakikita ko pa paano gambalain ng demonyo eh. Nagtaka ako bumagsak sa flesh, tumba sa flesh, kata kagad. Grabe, yung in-expect ko, ang galing dito, ang matindi itong Christian to. Bang! Bagsak! Anong nangyari? Pastor, nasabit sa babae. Why? Because Satan wants you, alam ni Satan, pag bumagsak ka sa immorality, tanggal ka, mawawala ka sa Diyos, mababakslide ka. So lahat ng magaganda ipapatabi sa iyo, pati bakla, idadabi sa iyo. Magkagusto. <laughs> Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Lahat ng guwapo, didikit sa iyo. Mabakslide ka lang. Lahat ng temptation, mabakslide ka lang. Amen? Si Satanas, o operan ka ng magandang trabaho, na mala, magandang trabaho, na malaki ang sweldo, basta ang oh, Diyos. Diyos ko po, patay ka doon, di ba? Magtatrabaho ako, ang laki ng sweldo, wala ka ng sell, wala ka ng... Go. Okay lang, sige, kahit wala mo ng Diyos, basta may pera lang. Bagsa ka na kagad, sabi ni Lord, sabi ni Satanas, yes. Because the goal of Satan is to pull you out from God. Hindi ka titigilan ng Satanas. Una, nung bago kang Christian, mali-mali desisyon mo. Eh, natuto kang mag sabi ni Satanas. Grabe, alam, marunong nang mamili ng tama ito. Alam na yung right and wrong. Mahirap ko na itong itumba. Okay, next level tayo, next level. Sabi ka, babae, babae. Yung tutumba to sa babae. Okay, lalaki, lalaki. Di ba? Mas ipag si sister. Painan natin ang flesh. Painan natin ang world. Painan natin ang pera. The goal, iwanan ng Diyos. Yun lang, iwanan ng Diyos. Kaya pag kayo sa hapong ito, nararamdaman nyo na mayroong ang ginagawa na napapalayo ka sa Diyos, inaatake ka ni Satanas. Sabi mo nga sa katabi mo, gets mo ba yun? Kasi papaalis na yan. <laughs> yung katabi mo, pabackslide na yan eh. Oo, oh, oh, oh. nabuking ngayon, nabuking. In Jesus' name, sabi mo sa katabi mo, hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos. Sino sa inyo nasa youth stage na? Pastor, grabe ang mga temptation ko ngayon. Ha? Naalala ko yung isang musikero kasi, musikero din ako eh. Grabe ang tabing tagyawat sa mukha. Tad-tad. Sabi ko, ano ba nangyari sa mukha mo? Parang ang tagyawat na tinubuan ng mukha. Nakakita na kayong ganun mukha. Grabe, naging musikero. Suddenly. Alam mo, pag minsan tumutugtog ka, biglang naging gwapo. Naging rockstar. Yun, ilang buwan lang, tumba. Bakit? Brother, gagawin ni Satanas ang lahat. Gagamitin ang flesh, gagamitin ang world, gagamitin lahat ni Satanas yan. Isa lang ang goal. Mawala ka na sa Diyos. Ibig sabihin, hindi man po kasiyasiya, lahat tayo kandidato dyan. That's why when you are maturing, it helps you. Tama po ba? So kung meron po kayong mga temptations ngayon, kung meron kayong mga struggles ngayon, part ho yan ang growth nyo. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, patunayan mo na na kay Lord ka pa rin. Ha? Sino rito patutunayan mo, hindi ka bibigay? Ha? Sino rito yung tatayo ka? Akala ni Satanas, matutokso niya ako. Lord, lalo lang, lalo lang ako magsisi. Alam nyo, nung bata ako, pastor na rin ako, ang dami kong problema. Suddenly, naka, nagkaroon ako ng idea. Sabi, na, napangiti ako ako mag-isa. Sabi na ate Jordan, o oh, ba't ka nakangiti? Wala. Basta may gagawin ako. Wala siyang kalam-alam. Sa dami ko ng problema, sabi ko sa sarili ko, Satanas, sige, bigyan mo ako ng problema. Tuwing bibigyan mo ako ng problema, mag-evangelize ako ng sampu. Ano akala mo sa akin dahil sa problema, mag- magbabackslide ako? 
Binigyan ako ng financial problem, nag-evangelize ako ng sampu. Ha? Hanggang sabi ni Satanas, huwag na natin trahil niya kasi mag-evangelize lalo yan. <laughs> Sino sa inyo, re-rest ba kanyo, demonyo? O sige, uhayan mo ako, lalo akong share ng gospel. Sige, lalo ako magko-consolidate. Lalo ako magmumultiply. Yung iba kasi pag may problema, Lord, pasensya ka na ha. Pahinga muna. Balik na lang ako, Lord, pag lumakas ako. Buti ka na, kung makabalik ka pa. Eh, si Satanas, ang goal niya nga, you pull out ka kay Lord. Tanda niyo, sinabi ko. Every day, satanic forces and its demon will work together to pull you out from your relationship with God. Ingat ka, sister. Ingat ka talaga. Paparating yan. Lahat tayo hindi exempted dyan. Sino po naniniwala, meron tayong struggles. Ang struggle mo, ang problem mo, isa lang ang goal niyan, dinala sa iyo yan para magmature ka, hindi para lumayo ka sa Diyos. And no wonder yung binabasa natin verse kanina, eh, pinapanalangin ni Paul. Kasi alam ni Paul, lahat ng mga kristyanong ito dadaan po sa mga pagsubok. Can I bring Do not allow Satan to pull you out from God. Struggles and problems will never put us down. Amen? Sabi nga eh, manak down mo ako, pero hindi mo ako mananak out sa tanas. Amen? Hindi ako mag-give up, hindi ako mag-surrender, hindi ako lalayo sa paglilingkod sa Diyos. Ano man mangyari sa buhay ko, ako ay alibi ng Diyos. Paano mo ako nanakawa na ibinigay ko na lahat ng buhay ko? Paano mo ako papatayin? Patayin na ako sa Diyos. Paano mo ako nanakawan? I count all things down. Walang laban ng demonyo kay Paul. Bakit? Alam ni Paul eh. Paano humarap sa struggle? Ganyan po ang pagharap. Perspective lang yan. Pag may problema kayo, pag may pressure kayo, ibig sabihin yan, ito yung padala ng demonyo to pull you out from God. Eh, then gumitigay ka na lang agad. Ah, alam mo, mababackslide mo ako. <laughs> lalo, ako, lalo ako mag-evangelize, lalo ako mag-serve kay Lord, lalo ako pupunta sa presensya niya, lalo akong aawit, magpupuri sa Panginoon, lalo ako magsisipag sa liglingkod. Yun ang katapat nun. Amen. May mga tao ngayon, pa, bago kayo pumunta rito, paayaw ka na eh. Ha? Siguro sabi mo, Lord, ito na lang muna ang huling simba ko ha. Eh, nagkataon naman ito topic. O, oh, di balik ka na ulit, di ba? <laughs> Sino rito masipag ulit sa Panginoon sa paglilingkod? Ha? Abay, ano sabi ng Bible? Ha? Ano sabi ng Bible? Meron bang maglalayo sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Gutom? Kamatayan? Persecution? No. Nothing can separate me from the love of God. Hallelujah. Because I can conquer all things through Christ. Tama po ba? Tapos yung kamay dito yung magiging overcomer. Tinong kamay kita mga lalagpasan niyan, ha? At tinin mo katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya natin yan. Ha? Yung mga may problema dito, kayang-kaya nyo yan. Basta ang goal mo, hindi ako mababakslide. Kahit ano mangyari, hindi ako mababakslide. Lalo ako magsisimba. Lalo ako sasamba. Lalo ako maglilingkot. Tinan mo, hanggang sa mag-isawa, demonyo sa'yo. Can I ever amen? Si Satan, ang plano niyang ganito, i-increase niya yung level. Okay? ng persecutions, ng hardship, he will always increase the level. The higher the level, the higher the devil. Nadinig niyo ako? The higher the level, the higher the devil. Habang tumitindi ka, titindi rin ang demonyo. Pero I can do all things through Christ who strengthened me. Ha? Can I have amen? Amen. Alam nyo, pag nag-breakthrough kayo, may problema, nat natagalan nyo, yung struggle nyo, napagtagumpayan nyo, breakthrough na kayo, pupunta na kayo sa fatherhood stage. Oh, sino excited pumunta ng fatherhood stage? Alam nyo, ibig sabihin ng fatherhood stage, dahil magaling ka na mag-decision making, Nag-overcome ka na. Itong father's stage, alam ko na yan, that's the stage where you can influence other people. Kaya ayaw na ayaw ni Satan magtagumpay ka sa problema, magkamali ka niya sa, sa mga decision. Because alam ni Satan, kapag nasanay ka gumawa ng tamang decision, 
Alam ni Satan, pag na-overcome mo mga problem, marami, marami itong may influence. Marami na dito maniniwala. Eh mag-backslide kayo, may maniniwala pa ba sa'yo? Wala na. Puro mali decision mo, may maniniwala pa ba sa'yo? Wala. Pero pag tama lagi decision mo, sumusunod ka sa Panginoon, kahit may problema, nag-overcome ka. Alam mo mga disciple mo nakatingin siya, galing. Pa, yan ang leader ko. Sino sa inyo gusto niyo maka-influence kayo? Diyan yung mga sisi mo lang, because you are an overcomer while you are on the youth stage, you make a decision when you are young, when you are a child during the time, ah, nga nanay mo, sabi nanay mo, galing. Pakatuwa naman yung anak ko. Ang tindi ng pinagdaanan ng anak ko. Alam niyo yung nanay ko? Hindi yung nanay ko ngayon. Nakita niya ano pinagdaanan ko eh. But you know what? I'm now 57 years old. Papunta ng 58. How much people now na-influence sa buhay ko? Because I overcome all the struggles and temptations. I always make the right decision. Ngayon, nasa fatherhood stage na ako. Naka-influence na po ako kahit konti. Yung po yung goal ng Holy Spirit sa atin. Na ang buhay mo is not just to be saved, but to serve. And you cannot serve God without an influence, kapatid. Ha? Kaya pakitama mo yung mga desisyon mo, araw-araw. Ha? Lumaban ka. Kahit may problema, huwag ka magbabackslide. Huwag kang tatalikod sa Diyos. Lumaban ka. Tingnan nyo po, sa mga susunod na araw, you can influence other people. Ang tataka kami sumusunod sa'yo. Bakit? Elib na sila sa'yo. Alam nyo, elib? Believe na sa'yo. Maraming tindya ng leader ko. Binugbog ng demonyo, lumabas, buhay pa rin eh. Di ba? Ang tindya ng... <laughs> yung iba, napapakamot. Lumuhay ka pa rin. Saan ka makumukuha ng buhay? As long as you don't surrender, God gives you life. Amen? Kaya sa hapon pong ito, dapat ang tawagan natin dito, pare, mag-mature tayo. Ha? Mag-mature tayo. Pag may problema, mag-mature ka lang. Mag-mature ka lang. Amen? Pag may persecutions, may mga difficult na sa lahat ninyo, yung dreams ninyo parang ang bagal matupad. Sige lang, grow lang, grow lang. Ha? Mature lang tayo. Ha? Sino excited mong mature lang? Ha? Yung mga cell group leader dito, eh, you are not without a problem. Yung mga bata dito, you are not without a problem. Yung mga, lahat kayo, hindi naman kayo, lahat kayo, naman problema. Yung mga may asawa dito, may anak, may problema din kayo. Pero I want, to, I want you to hear this. Not because may problema tayo, gigiba tayo. Not because pangit ang situation, magsusurrender tayo. No. It motivates us. It motivates us. Ano sabi ng Panginoon? Do not worry about any things. Amen? Mag-pray ka. Do not worry. Lahat tayo, hindi tayo susuko. Amen? Sino rito kung gustong umalis na sa childhood stage? Ha, makakaalis ka lang dyan pag marunong ko nang mag-decision na tama. Amen? Sino sinyo gustong umalis na sa youth stage? Ibig sabihin yan, sanay ka nang lumaban sa mga problem. Sana wala na lang problema. Siguro ang kukyot natin lahat. <laughs> Imagine mo, ikaw lang sa lahat may problema, ikaw lang wala. Alam mo, walang problema, yung mga tao sa simenteryo. Yun lang. Kaya kita mo iba, nagpapakamatay, hindi na nila kaya ang problema. Mga kapatid, sa totoo lang, habang tayo nabubuhay, may mga bagay na hindi natin makukontrol. Hindi natin mababago. Are you listening? Hindi natin may stop. Dadating talaga. Pero merong isang tao na pwede natin lapitan walang ibang ating Panginoong Isus na tutulong sa atin in the middle of war. And God said, the battle belongs to the Lord. Tiwala lang, kapatid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tiwala lang. Sabihin mo, tiwala lang. Lahat po tayo. Alam niyo, ang pinakamasayang stage yung fatherhood eh. Bakit? nag influence na tayo. Ha? Hindi lang isang tao, 12, ang magiging one for... Maniwala kayo, yan ang key kung bakit lumalago mga cell group. Kasi yung leader, mataas na yung influence. Eh bakit mataas ang influence niya? Lumaban sa digmaan eh. nag ng tama eh. Alam niyo, masarap sumama sa leader na palaban. Tama. Sino rito katabi mo sa leader mo? Alam mo, palaban to. Ha? Uh, uh, sila jubilin yan ang lilit niyan babaeng tao pero palaban yan ha, si ate jubilin nyo ha? 
Walang, walang boyfriend niyan, pero palaban niyan. Si Ate Dibay niyo, naku, malamang pa. Si Ate Dibay niyo, ewan ko kung mapasuko ng demonyo yan. Ha? Sabi niya, may jowa o walo, tuloy. Mga kapatid, tinan niyo katabi mo. Sabi mo sa kanya, lalaban. Papalag ang pananampalataya ko. Sino rito yung papalag ang pananampalataya mo? Tumayo ka ngayon, tumayo ka ngayon. Grace, pwede bang kantahin natin ulit yung consume? Ha? Hallelujah. Sa hapong ito, mananalangin ako sa inyo. Okay? Mananalangin ako sa inyo. Asan yung aking ano, mga pro, yung maghahanda ng ating... May communion tayo ngayon. Ah, lahat po tayo. Tapos yung kamay ng mga may problema. Sabi mo nga, laban! Amen. Sino rito naging struggle? Overcome! Sabi mo sa katabi mo, no retreat, no surrender. Hallelujah. We are an army of God. Amen. Ang kakampi natin dito ang Holy Spirit. Si Jesus. Kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Panginoon. Walang dapat ikatakot. Walang dahilan para sumuko. Si Jesus, ang banal na Espiritu at ang ating mahal na Ama sa Langit. Hindi tayo iiwanan magpakailanman. Kaya pwedeng lumaban. Amen. Ang lumalaban, sila ang mag-influence. Ang, uh, ang ayawin, ang nagkukwit, wala kayong may influence. It's time to believe that this 2020, we are a fighter, a warrior of God. Amen? Sa hapong ito, meron dito naging struggle. Mabigat masyado yung struggle mo. And you are about to give up. I want you to find strength in the Lord. I want you to ask Holy Spirit, help me. You can come to God, you can ask for His help. Because He is willing to help you. He will never let you down. Amen? So lahat po na ngayon, nagkamali ka ng mali-maling decisions, today it's time to surrender your life. Nag-i-struggle ka, tumatano sa'yo ang struggle mo. God help you. Amen? Sa hapong ito, lalapit tayo sa Diyos. Lahat ng nangangailangan ng tulong sa yung struggle, I want you to come because I want to pray for you. Okay? Mag-altar ko lang ngayon. Lahat ng nando sa kalagitnaan na punong-puno ka ng mali-mali decisions, may God help you. You come to the altar because the Holy Spirit will empower you, will empower you, He will empower you. At a count of three, lahat po ng nangangailangan ng tulong kumunta pa kayo dito and the Holy Spirit will help you. One, two, three. Just come to the altar. Hallelujah.
Because we don't learn how to trust God. Mga kapatid, there's a time for everything. Hindi mo kinakailangan magnadali. Take time. For there is a time for everything. So today, I want you to sing that song from your heart. Lord, consume me with your fire. It means that, Lord, every fear, every doubt, every lies of the devil, that caused me to make a wrong decision. Hindi ako nagmamature. Tonight, I surrender. This time, Holy Spirit, consume me with your fire. 